सुटलं ना तोंडाला पाणी हे आहे झणझणीत कोल्हापुरी मटणाचं ताट तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत झणझणीत कोल्हापुरी तांबडा रस्सा आणि सुकं मटण अतिशय सोप्या पद्धतीने मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे नक्कीच व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल तर याआधी काळं मटण रेसिपीला जसा प्रतिसाद दिला तशीच ही रेसिपीसुद्धा तुम्हाला नक्कीच आवडेल नक्की ट्राय करा तर इथे मी एक किलो स्वच्छ धुवून मटण घेतलेलं आहे मटण आणताना हलकं फिक्कट गुलाबी रंगावरती आणलं तर पटकन शिजतं आणि यामधली चरबी बारीक चिरून मी घेतलेली आहे बाजूला वेगळी ठेवायची आहे तर ही जर तुम्हाला आवडत नसेल तर वापरू नका पण याने खूप छान चव येते मटणाला तर सर्वात आधी एक चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद लावून मटण आपण मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे तर यासोबत तुम्हाला हवं तर तुम्ही यामध्ये दहीसुद्धा वापरू शकता तर दहा ते पंधरा मिनिट कमीत कमी ठेवूया आता मटण शिजवण्यासाठी पितळे पातेले घेतलेलं आहे शक्यतो कुकरऐवजी अशा पातेल्यामध्येच शिजवावं तर एक मोठा चमचा तेल टाकलेला आहे एक डाव आणि त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे कांदा अगदी गुलाबीसर रंगावरती परतायचा आहे आपल्याला तर अशा पद्धतीने गुलाबी रंग आल्यानंतर यामध्ये जे चरबीचे तुकडे आहेत जे बारीक चिरलेली चरबी किंवा फॅट तर हे याच्यामध्ये आपल्याला कांद्यासोबत अगदी चार पाच मिनटं परतून घ्यायचं आहे तर ही प्रोसेस केल्यामुळे खूप छान तर्री येते आणि रस्त्याला छान स्वाद येतो पाव चमचा हळद टाकलेली आहे आणि हे देखील छान परतून घेतलं की आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत बारीक चिरलेली कोथिंबीर तर ह्या कोथिंबीर म मुळे सुद्धा आळणी मटण खूप टेस्टी होतं तर आता आपण मॅरिनेट केलेलं मटण टाकायचं आहे तर हे व्यवस्थित चार ते पाच मिनिट आपल्याला अशा पद्धतीने हलवून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये पुन्हा आपण यामध्ये मीठ टाकणार आहोत साधारण एक टी स्पून एवढं मीठ पुन्हा टाकलेलं आहे मी तर या मटणामध्ये हळद मीठ चांगलं मुरण्यासाठी आपल्याला आत्ताच पाणी होतायचं नाही आहे ही खूप महत्त्वाची स्टेप आहे ही नक्कीच तुम्ही फॉलो करा तर यावरती पाणी न टाकताच त्यावरती खोलगत ताट ठेवून त्यामध्ये आपण पाणी ओतायचं आहे आणि सात ते आठ मिनट आपण यामध्ये पाणी ओतायचं नाही आहे अजिबात मुरवून द्यायचं आहे चांगलं मध्यमाचेवरती तर सात आठ मिनटानंतर यातलं पाणी आपण आत मटणामध्ये ओतायचं आहे आणि एकदा व्यवस्थित आपण याला हलवून घ्यायचं आहे या प्रोसेसमुळे मटणाच्या जे पीसेस आहेत त्याला खूप चांगली चव येते तर हीच प्रोसेस आपल्याला रिपीट करायची आहे जोपर्यंत आपलं मटण शिजत नाही तोपर्यंत यात पाणी ओतत राहायचं आहे तोपर्यंत इथे अर्धी वाटी गरम पाण्यामध्ये एक टेबल स्पून एवढी खसखस आणि सात ते आठ काजू भिजायला ठेवायचे आहेत साधारण अर्धा पाऊन तास आपल्याला हे भिजवून घ्यायचे आहेत इथे कोरड्या मसाल्यामध्ये एक तमालपत्र एक टेबल स्पून धणे दोन टेबल स्पून पांढरे तीळ आणि खडे मसाल्यामध्ये एक इंच दालचिनीचा तुकडा एक मसाला वेलची पाच ते सहा मिरे तीन ते चार लवंग आणि अर्धा टी स्पून जिरे घेतलेले आहेत त्याचबरोबर घरगुती कांदा लसूण मसाला किंवा काळं तिखट घेतलेलं आहे याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा तर इथे एक टी लाल मिरची पावडर आणि वाटण बनवण्यासाठी तीन मोठे कांदे दोन इंच आलं वीस ते पंचवीस लसणाच्या पाकळ्या आणि सुकं खोबरं घेतलेलं आहे अर्धी छोटी वाटी घेतली आहे आणि एक कब्भर कोथिंबीर आणि ते कोथिंबिरीचे जाड जे देठ आहेत ते सुद्धा मी वाटणामध्ये वापरणार आहे त्याने खूप छान होतो मसाला तर इथे आपलं मटण आपण पाहूया चेक करून शिजले की नाही तर साधारण तीस मिनिट झालेले आहेत तर मटण हलकंसं थोडंसं आणखीन मी इथं ठेवणार आहे शिजवण्यासाठी तर याला पुन्हा आपण मंदाच्यावरती एका बाजूला ठेवलं आहे आणि एका बाजूला आपण बाकीची तयारी करूया तर सर्वात आधी कढईमध्ये मी इथे जे खडे मसाले आहेत ते भाजून घेणार आहे त्याचसोबत तमालपत्र आणि त्याचसोबत एक छोटा चमचा तेल टाकून हे आपण चांगलं खरपूस आपण हे परतून घ्यायचं आहे हे परतून झालं की आपण धणे टाकणार आहोत अगदी हलके गरम करायचे आहेत आता हे सर्व साहित्य गरम झालं की त्यामध्ये सुकं खोबरं देखील आपण चांगलं लालसर होईपर्यंत परतून घेणार आहोत खोबरं चांगलं परतून झालं की त्यामध्ये आपण तीळ टाकणार आहोत तीळ पण आपण यासोबत चांगले 
लालसर रंगावरती येईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत तर हे सर्व साहित्य परतून झालेलं आहे तर हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेतलंय त्याच कढईमध्ये आता आपण कांदा गुलाबी रंगावरती आपण हे परतून घेणार आहोत त्यासोबत थोडस तेल टाकलं की चांगला खरपूस रंग येतो कांद्याला सुद्धा तर अगदी पाच ते सहा मिनिटामध्ये कांदा देखील हलका डार्क गुलाबी रंगावरती परतून तयार आहे हा देखील आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे आता आपण पुन्हा एक चेक करूया इथे साधारण पस्तीस मिनटं झालेले आहेत आणि मटण अगदी चांगलं शिजलेलं आहे तर आता आपण वाटण बनवायचं आहे तर सर्वात आधी आपण खसखस आणि काजूची पेस्ट करून घ्यायची आहे तर ही एका बाऊलमध्ये काढून घ्यायची आहे तर त्याच भांड्यामध्ये खोबरं तीळ आणि जे सुक्के मसाले होते ते आपण वाटून घेणार आहोत तर यामध्ये तमालपत्रसुद्धा मी वाटून घेणार आहे हे साहित्य आधी थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे आणि नंतर त्यामध्ये आपण जे कोथिंबीरचे देठ आहेत ते यामध्ये टाकून थोडंसं पाणी टाकणार आहोत पाणी टाकलं की खूप पटकन हे मऊ असं आपला मसाला वाटण तयार होतं तर वाटण आपलं हे सुद्धा तयार आहे हे एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे आपण तर हा मसाला तयार आहे तर बाकीचं साहित्य जे कांदा आलं लसूण आहे ते वाटून घेणार आहोत हे देखील एकाच भांड्यामध्ये सर्व साहित्य मी वाटून घेते आहे तर हे देखील वाटण आपलं तयार झालेलं आहे आता एका कढईमध्ये आपण हा सर्व मसाला परतून घ्यायचा आहे तर भरपूर तेल टाकायचं आहे नॉनव्हेज रेसिपीला साधारण पाच ते सहा मोठे चमचे तेल मी टाकलं आहे तर यामध्ये आपण जे लसूण खोबरं कांद्याचं वाटण आहे ते टाकलेलं आहे त्याच मसाल्यासोबत पाव चमचा हळदसुद्धा आपण टाकायची आहे त्याने खूप चांगला रंग येतो मसाल्याला आता हे लाल मिरची पावडर आणि हा कांदा लसून घरगुती मसाला तर ह्या कांदा लसून मसाल्याची रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे नक्कीच तुम्ही चेक करा तर हे आपण मध्यम आचेवरती किंवा मोठ्या आचेवरती चांगलं परतून घ्यायचं आहे एवढी काळजी घ्यायची आहे की मसाला खाली लागला नाही पाहिजे तर तोपर्यंत आपण इथे बारीक चिरलेला टोमॅटोसुद्धा यासोबत आपण परतून घेणार आहोत मसाला परतेपर्यंत पाच ते सहा मिनिट झालेले आहेत तर तुम्ही पाहू शकता मसाला हलकंसं तेल सोडू लागलेलं आहे तर कढईमध्ये तुम्ही पाहत असाल आणि यातलं पाणी संपल्यामुळं कोरडा झाला आहे तर यामध्ये थोडंसं आपलं मटणाचं आणि पाणी यामध्ये टाकूया जेणेकरून मसाला आणखीन छान परतला जाईल किंवा तुम्ही पाणीसुद्धा थोडंसं टाकू शकता मसाला आपला परतत आहे तर तोपर्यंत इथं आपण सुकं मटण करण्यासाठी मटणाचे पीसेस वेगळे एका ताटात काढलेले आहेत जेवढं सुकं मटण बनवायचं आहे तेवढं तुम्ही मटण वेगळं करा आणि हवं असेल तर तुम्ही आणी मटण लहान मुलांना पण काढून वेगळं ठेवू शकता तर हा मसाला आपला आठ ते दहा मिनटापर्यंत परतून तयार आहे यातला अर्धं वाटण आपण सुक्या मटणासाठी वेगळं काढून ठेवलं आहे आणि त्यामध्येच आपण तांबड्या रशासाठी हे वाटण आहे त्यामध्येच काजू आणि खसखसची पेस्ट पाच मिनटापर्यंत परतायची आहे असं तेल सुटेपर्यंत तर परतून झालेले आहे ते आपण आणणी मटणाचं जे पाणी आहे त्यामध्ये मिक्स करायचं आहे आता यामध्ये जे मसाला वाटण टाकलं आहे त्या अंदाजे आपण आणखीन यामध्ये मीठ वाढवायचं आहे कारण की त्यामध्ये मीठ टाकलेलं नाही आहे किंवा तांबडा रस्सा पातळ असतो तो पातळ बनवण्यासाठी एक ते दीड ग्लास पाणी तुम्ही नक्कीच यामध्ये वापरू शकता पण गरम वापरायचं आहे थंड वापरू नये आणि ही जी काजू आणि खसखसची पेस्ट तर यामुळेच या कोल्हापुरीत तांबड्या रस्स्याला एक वेगळाच स्वाद येतो आणि खूप छान टेस्ट येते त्याला सात आठ मिनटं मंद आचेवरती उकळवायचं आहे तर तोपर्यंत त्याच कढईमध्ये सुक्या मटणाचं जे वाटण आपण बाजूला काढलं होतं ते घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं आणणी पाणी मटणाचं टाकायचं आहे त्याने या मसाल्यालासुद्धा मटणाची छान चव येते ते नसेल तर तुम्ही अर्धा कप गरम पाणीसुद्धा वापरू शकता तर या मसाल्यामध्ये चवीपुरतं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे कारण आधीच मटणाच्या पीसेसमध्ये मीठ आहे मसाल्याच्या अंदाजे मीठ टाकून यामध्ये मटण टाकायचे आहे आता इथे एक काळजी घ्यायची आहे मटण जर व्यवस्थित शिजलेलं असेल तर हळूवार हाताने आपल्याला मिक्स करायचं आहे कारण हे जे मटणचे पीसेस आहेत ते तुटण्याची शक्यता असते तर हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करून पुन्हा यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकणार आहोत 
इथे या सुक्या मटणामध्ये मसाल्यांचे सर्व फ्लेवर उतरण्यासाठी या मसाल्यामध्येच आपल्याला मंद आचेवरती याला आपण झाकण टाकून शिजवून घ्यायचं आहे मंद आचेवरती लक्षात ठेवा तर एका बाजूला पाच मिनटं झालेले आहेत हा तांबडा रस्सा आपण बारीक गॅसवरती उकळवट ठेवला होता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे याचा मस्त सुगंध येत आहे आणि याचा कलर किंवा रंग तुम्ही पाहू शकता मस्त तर्री किंवा याला कट आलेला आहे छान तर हे तयार आहे एका बाजूला पाच मिनटानंतर हे सुक्क मटण आहे ते सुद्धा मस्त छान चविष्ट आपलं तयार झालेलं आहे आता वाढून घेऊया आपण ताटामध्ये ज्वारीची भाकरी चपाती कांदा लिंबू इथे आणि मटणाच्या वाटीऐवजी पांढरा रस्सा असतो तर त्याची रेसिपी नक्कीच शेअर करणार आहे नंतर तर इथे एका वाटीत मस्त झणझणीत कोल्हापुरी तांबडा रस्सा आणि ते चविष्ट असं मस्त हे सुकं मटण हे आपलं तयार झालेलं आहे कोल्हापुरी ताट तयार आहे तर इथे ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच ट्राय करा चॅनलला सबस्क्राईब करा साईडचं घंटीचं बटन प्रेस करा पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत धन्यवाद